วัสดีค่ะพบกับโปรตูกูรูสุขภาพนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิววิตามินซีค่ะอ่ะอยากรู้ใช่ไหมคะวิตามินซีที่กินนะคะกินกันถูกไหมกินแล้วมีประโยชน์ป้องกันหวัดหรือเปล่าหรือว่ากินสวยๆกินตามเทรนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิววันนี้เราอยู่ที่แพ้500ไร่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่ได้มารีวิวแพ้นะคะอ่ะตอนแรกนะคะประโยคแรกเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของวิตามินซีก่อนหนึ่งนี่ต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็รักษาโรคลักปิดลักเปิดแล้วก็กระตุ้นที่น่ารักสร้างคอลลาเจนนะคะก็คือ,อต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ช่วยทําให้แผลหายไวนะคะต่อมาก็คือวิตามินซีกินยังไงให้ถูกวิธีแน่ๆเลยนะคะห้ามกินตอนท้องว่างทําไมนะคะเพราะว่าจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ถึงแม้ว่าในผู้ผลิตนะคะก็จะมีการใส่เกลือเอสคอเบตเพื่อลดความเป็นกรดนะคะแต่ก็แนะนํากินหลังอาหารค่ะหลังอาหารทันทีก็ได้นะคะห้ามกินก่อนนอนหรือว่าก่อนอาหารนะคะไม่แนะนําค่ะสัญญาณเตือนในการที่ว่าเคืองกระเพาะก็คือ1น,นะคะปวดมวนท้องหรือว่าอาจจะมีการท้องเสียได้บ้างนะคะอ่าคราวนี้มีหลายรูปแบบมากวิตามินซีจะเลือกรูปแบบไหนดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะควรจะเลือกวิตามินซีรูปแบบที่มีความเป็นกรดน้อยนะคะแล้วก็การดูดซึมมีผลนะคะเพราะว่าวิตามินซีมีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมค่ะก็หมายความว่าเช่นเพื่อนๆกินเข้าไป 1,000 มิลลิกรัมนะคะดูดซึมในกระเพาะเราร่างกายเราได้จริงๆแค่500มิลลิกรัมดังนั้นก็คือควรจะแบ่งรับประทานครั้งละ500มิลลิกรัม2ครั้งก็จะได้ 1,000 มิลลิกรัมก็จะเห็นผลดีกว่านะคะต่อมาวิตามินซีในรูปแบบนะคะก็จะมีหลายแบบมากอ่าวันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะจะเป็นอันนี้นะคะ3แบบแรกนะคะก็คือจะเป็นแบบเม็ดอมอมอมเขียวๆนะคะข้อนี้ก็คือเหมาะสําหรับเด็กหรือว่าผู้ที่กืนยาเม็ดยากลําบากอันนี้ก็จะเป็น500มิลลิกรัม100มิลลิกรัม25มิลลิกรัมอันนี้นะคะต่อมาก็จะมีเป็นแบบเม็ดกลืนนะคะก็จะมีแบบเป็นแคปซูลเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเม็ดก็จะเป็นแบบประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลเหมาะสําหรับแบบผู้ที่กืนยากค่ะเพราะว่าเม็ดมันจะเล็กกว่าแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นแบบเม็ดเม็ดแข็งนะคะเดี๋ยวจะมีรูปโชว์ให้ดูก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะคะขนาดที่แนะนําในการรับประทานนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัมนะคะต่อวันเพราะว่าถ้ากินเกินขนาดสูงเนี่ยทำให้มีกรดออกซาลิกสูงซึ่งสะสมได้ในไตได้นะคะเป็นนิ่วในไตประมาณนี้แล้วส่วนขั้นต่ําในผู้ใหญ่อะคะ่ะแนะนําที่ประมาณ100มิลลิกรัมก็ได้ค่ะส่วนเด็กนะคะ1ขวบถึง3ขวบนะคะไม่เกิน400มิลลิกรัมอันนี้ก็คือไม่เกิน16เม็ดประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าขั้นต่ําสุดนะคะก็ประมาณ15มิลลิกรัมประมาณ1เม็ดหรือ2เม็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะจากมีหลังไมมาถามมาค่ะว่ากินวิตามินซีแล้วป้องกันหวัดได้ไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะวิธีเดียวที่จะป้องกันหวัดได้นะคะคือการออกกําลังกายสามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันหวัดได้ประมาณ 50% เลยนะคะแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆอยากกินทุกวันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมก็คือมันจะช่วยลดความรุนแรงของการเป็นหวัดก็คือหวัดจะหายเร็วขึ้นอย่างเช่นเป็น10วันใช่ไหมคะก็เช่นนะคะเราเป็นหวัด10วันนะคะกินวิตามินซีทุกวันก็จะลดความรุนแรงในการเป็นหวัดเหลือ5วันประมาณนี้นะคะต่อมาผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะอันดับที่1เลยนะคะอะเซโรลาเชอรี่ค่ะอะเซโรลาเชอรี่นะคะ1ผลมี 1,000 มิลลิสมมุติว่า 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะให้วิตามินซี16มิลลิกรัมค่ะอันดับ2นะคะฝรั่งค่ะก็คือกินฝรั่งวันละผลแล้วก็ได้วิตามินซีพอเพียงกับที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นลิ้นจี่ลำไยมะละกอมะขามป้อมก็คือเพื่อนๆเ,เลือกทานตามได้สะดวกเลยนะคะต่อมาค่ะคำถามต่อมามีผู้ถามว่าอาหารเสริมบางยี่ห้อนะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะนอกจากพวกวิตามินซีแล้วนะคะเขาจะใส่สารช่วยในการดูดซึมค
ประมาณ25มิลลิกรัมนะคะประมาณนี้จะคืนให้ไบโอฟอร์มานอยช่วยในการดูดซึมวิตามินซีไหมก็คือยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะก็คือจะใส่เข้าไปแล้วคือดูดซึมได้ดีไหมแต่ที่อย่างที่บอกคือให้แนะนําว่าแบ่งทานดีกว่านะคะยังไงก็คือกินวิตามินซีจากผลไม้หลักธรรมชาติดีที่สุดนะคะวันนี้ถ้ามีสงสัยอะไรเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้โปรตูด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ